ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ സോ ആദ്യം തന്നെ ഓണമാണ് സോ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം സോ ഓണാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെറുക്കാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പാട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ് ഇതിനൊരു മാറ്റവുമില്ല എല്ലാ ഓണക്കാലത്തും ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാണ് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തത് ഓണത്തിന് മാത്രമല്ല ഏത് കാലത്തും ആപ്ലിക്കബിളാണ് ഹൗസ് ടൂർസ് സെലിബ്രിറ്റി ഹൗസ് ടൂർസ് സെലിബ്രിറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ അത്തപ്പൂക്കളം വരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ചാനലുകാർ പോയി വീഡിയോ എടുക്കും ഓരോ ബ്ലോഗേഴ്സ് പോയി വീഡിയോ എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് ആർക്ക് എന്ത് ഗുണം കിട്ടുന്ന തരത്തില്ല കള്ളന്മാർക്ക് ആ സെലിബ്രിറ്റിയുടെ വീടിൻ്റെ മറ്റേ കന്നിമൂലം വരെ കിട്ടും സോ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇവർ വീട്ടിൽ ചെല്ലും ആ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കൃഷി സ്ഥലവും കൃഷി സ്ഥലം ലൈക്ക് ഒരു മലയാളിയും കണ്ടില്ലാത്ത സാധനം അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ആഡംബരം ദേ ഇരിക്കുന്നു ഡെയിലി ഫ്ലൈറ്റിന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകുന്ന ഇളയ സന്താനം ഇതും ഹൗസ് ടൂറുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഗോപുലം ഗോപാലൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആഡംബര കാഴ്ചകൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാണ് ഒരു ഹൗസ് ടൂർ അപ്പം എൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗസ് ടൂർ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗസ് ടൂർ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി ഹൗസ് ടൂർ വീഡിയോ ഇതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഹൗസ് ടൂർ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയാതെ ഉള്ള ഒരു വരവാണിത് സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് വൺ സെവൻ നയൻ ഇതാണ് വില്ല നമ്പർ വൺ സെവൻ നയൻ കണ്ടോ കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കള്ളമാർക്ക് കാരുള്ള അഡ്രസ് വരെ ഇവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ സെലിബ്രിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും സർപ്രൈസ് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയണത് ആരാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ബെല്ലടിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ ബെല്ലടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടില്ല മൈക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല ഒരുങ്ങിട്ടില്ല സോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് സർപ്രൈസോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആസ്വിസ്റ്റുകളാണ് എനിക്കിഷ്ടം സോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫീമെയിൽ ആങ്കർ മസ്റ്റ് ആണ് കാരണം you know sundar na charpakaran so uh, contact me i am in for the house tour yan ende manoharamaya veedu ningalku kaanichirunnayana ende house tour video ittu kanju idu pole comment tharam i love babu and ne adu pole i love arju narayan kamilidum so yan ready aanu ee oru ee oru challenge ne yan ready aanu appo ittu avana own special ende house tour aanu so let's do it yan channel yar angotu vilich vekkatte okay ഹലോ ഗായ്സ് നമ്മളിന്ന് യൂട്യൂബർ അർജിൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് പറയാനുള്ളൊരു വരവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് യൂട്യൂബറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ബെല്ലടിക്കാം അതാ ഞങ്ങളെ പേടിച്ച് ഒളിച്ചു കിടക്കുന്ന കേട്ടു പിന്നെ നിങ്ങളെ പേടിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ ഞങ്ങള് പൈസ കൊടുത്ത് അടുത്തെല്ലാം അറിയാം പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഏത് വണ്ടിയാ പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങള് അറിഞ്ഞു വന്നതാണ് ആണല്ലേ എന്തായാലും ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി പോയി കേട്ടോ എന്തായാലും പിന്നെ ആള് വന്നില്ലേ പനി പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ആങ്കർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്നും ഇല്ല തുടച്ചു പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കര വൃത്തി വൃത്തിയാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് സോ അതൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് സോ അതിന് തന്നെ എന്തേ തുടങ്ങണം സോ ഈ റൂം കൊള്ളാം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഇത് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റൂമിൻ്റെ കഥ അറിയാവോ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി 
ഞാൻ ഡേറ്റ് മറന്നുപോയി ഇവിടെ മറ്റേ നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാരി വന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ മറ്റേ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ബാങ്കുഡേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അഞ്ചലി മേന ആ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഈ റൂമിൽ നിന്നാണ് മറ്റേ ഐഡിയ കിട്ടിയിരുന്നു മറ്റേ ഫഗത് കൂട്ടി വെക്കുന്ന ഏകദേശം ഇൻകം ടാക്സ് വന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ തുറന്നു കൊടുത്തില്ല അങ്ങോട്ട് വേണ്ട അത് അതേ പോകണ്ട അതിൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് റൂമിൻ്റെ താക്കോല കളഞ്ഞത് കൊമ്പ് കൊമ്പിനെ പറ്റി വലിയ കഥയുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് പിടിച്ച സാധനത്തിൻ്റെ കൊമ്പാണ് ഇതൊരു ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു തരം കാട്ടുപോത്താണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാട്ടുപോത്താണ് എനിക്കൊന്നും ഇപ്പം വംശനാശം സംഭവിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൊമ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ വെച്ചേക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഇതിനൊക്കെ കോടികളാണ് വില ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടേബിളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കും പിന്നെ ഒരു സംഭവം തന്നെ കേട്ടോ പിന്നെ അല്ലേ ഞാനും സംഭവം പിന്നെ ഒരു കഥയുണ്ട് തോക്കും എൻ്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചൊരു സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആട്ടോ നല്ലോണം വെടിയൊക്കെ അല്ലല്ലോ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല കൊള്ളാം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത് എന്നും അപ്പൂപ്പന് കിടന്നു തന്നെ പിന്നെ ഞാനും ഒരു വെടി എന്തൂസിയസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളവിടെ കിടക്ക് വെടി വെക്കാനൊക്കെ പോകും കാട്ടില് ചേട്ടാ ഇനി മുറിയിലോട്ട് പോകാൻ ചേട്ടാ മുറിലോട്ടോ ഈ എന്നെ എടുക്കും ഞാൻ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം ആ കറണയും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല പട്ടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സോ ഈ സിനിമയാണ് നമ്മുടെ മുറിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആട്ടോ എപ്പോഴും കിടക്കാറ് ഞാനായിട്ട് വൃത്തിയായി കിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ മൊത്തം വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കാറുള്ളൂ സോ ചേട്ടാ ഇതെന്താ കേട്ടോ അതൊന്നും ഇല്ല അത് അതൊന്നും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഫീമെയിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പട്ടികൾ ഓരോന്ന് കാണിച്ച് നോ 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 കട്ടിക്കാണ്ട് കട്ടി ഞാൻ വെച്ചിട്ട് വരാം ചേട്ടാ വേണ്ട മുറി കാണിക്കോ ചേട്ടാ ഓക്കെ മറ്റേ കട്ടിയാണ് ഓക്കെ സോ ഗൈസ് ഇത് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കാറുള്ളൂ ഞാനായിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്ന പ്രമാണിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യട്ടില്ല കേട്ടോ കണ്ടോ അരേനും ഒന്നും ഇല്ല സോ നോർമലാണിത് പി സി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഓഫ് ആക്കി ഇട്ടേക്കുവാണ് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് തന്നെ എടുത്ത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടാ ഈ മുറിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ വ്യൂ ഉണ്ട് പ്രത്യേകതയുള്ള ഐറ്റം അപ്പം അതൊക്കെ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ തലമുറക്കാരായിട്ട് കാണിക്കണം അതിന് കാണിക്കണം ചേട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരു ഇതില്ല ചേട്ടനല്ലേ യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും അല്ല ഞാനും അതൊക്കെ അത് തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോഴേ അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും അമൂല്യ വസ്തുക്കളൊക്കെ അവരെടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത് തരാം അവിടെ നിൽക്കുക ഇത് കണ്ടോ വേണ്ട 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 ഇത് കണ്ടോ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ നമ്മൾ ലേലത്തിൽ പഠിച്ചാണ് ആക്ച്വലി ഒരു അഞ്ച് കോടി അഞ്ചഞ്ചര കോടിയാണ് ഈ പെട്ടിയുടെ മാത്രം വില പിന്നെ ബാക്കി ഇത് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് നമ്മൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഏത് ഇത്രയും വലിയ കത്തിയൊക്കെ വിടുന്നത് ചേട്ടാ എന്നാൽ എന്ത് സാധനമാണ് ചേട്ടാ പറഞ്ഞ അമ്മൂമ്മ മീൻ വെട്ട ഉപയോഗിച്ച കത്തിയല്ലേ അത് സോ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല ഇത് അത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ചെയ്ത് എന്താ ചേട്ടത് ഇതെന്തൊക്കെ മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ല കണ്ണല്ലേ ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണാണ് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഇത് നമ്മള് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരല്ലേ അവരുടെ ഹോബിയാണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കണ്ണ് ചൂടി നിർത്തിട്ട് അവരിങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് മോതിരങ്ങളാക്കി വെക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു സെറ്റപ്പിൽ കിട്ടിയതാണ് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കൊച്ചിടി കാണാന്ന് തോന്നല്ലേ എന്താ കൊച്ചിടി എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന വീട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ബാത്റൂം ആണ് എടുക്കാറെന്ന് ഇത് ഇതിന് ടൈൽസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബാത്റൂമിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താ കേട്ടോ ഇത് ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കിട്ടി കാണാൻ അത്യാവശ്യം കിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ വേണം അത് നമ്മുടെ തറവാട്ടിലുണ്ട് നല്ല കോടികളാണ് ചേട്ടാ ഭയങ്കര കുറച്ച് കുടിക്കാൻ വെള്ളം വരും
എന്തോടാ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ആരോട് ചോദിച്ചാൽ തുറന്നത് എന്റെ സ്റ്റോക്കിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ തോക്ക് ഇവിടെ കണ്ട കാര്യം ആരോടും പറയരുത് ഇറങ്ങ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കാണാതെ പോയ അമൂല്യ വസ്തുക്കളുമായി യൂട്യൂബർ പിടിയിൽ ഒരു സ്വകാര്യ ചാനലിൽ നൽകിയ റൂം ടൂർ വീഡിയോയിലാണ് ഇദ്ദേഹം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തിയത് അതുകൂടാതെ വീട്ടിലെ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ നിന്ന് സ്വർണവും വിലപിടിക്കാനാകാത്ത കല്ലുകളും കണ്ടെടുത്തു ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത തോക്കും കണ്ടെടുത്തു പോലീസ് എക്സൈസ് ഫയർഫോഴ്സ് തുടങ്ങിയവർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോഴും തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ജയിലർ ഇതൊരു പെരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഞങ്ങൾ ബർമ്മന്റെ ആൾക്കാരാടാ എന്നൊക്കെ ഇയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ട ചാനലിന് കോടിക്കണക